Minden esetre az elmúlt hetekben nagyon jól megy neki a játék, és hát egyértelműen egy hazai versenyző ellen illene nyernie. Mindenképpen illene behúzni. Ugye Hannes Nír uh, kiváló játékos, kiváló VDF játékos, és most ugye meg tudja mutatni magát a, 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 a honi közönség, és ugye rajta van a szerencsét hozó kék nadrágja, amiben szokott játszani egyébként. Én tegnap, hogy jól emlékszem, akkor nem, te feketében, feketében játszott. Igen. És, most te nem már hiányoltam. Igen, most, most felvette a kéken. Az igazán nagy meccse tartogatta. Mindössze a második győzelme volt a tegnapi a European Tour, és Nírnek korábban még 2018-an Gibraltáron nyert egy meccset, egy ottani hazai versenyző, egy Gibraltári játékos ellen, majd aztán Johnny Claytonnal játszott a 16 közé jutásért, és 6-0-ra kapott akkor ki. É, igen. Hát meglátjuk, hogy ennél tud-e jobb eredményt elérni. Azért ez mégiscsak hazai pálya. Tehát, ha jól hallom, éppen nem Nathan Espinát éltetik. Így van. Jó kezd. Kíváncsi ők, mit hoz ki belőle a közönség, mert egyébként ahogy feljött a színpadra, nagyon látszódott rajta, hogy izgul. Igen. Ellenben a tollait lecserélte. A tanap, amivel játszott, mint hogy egy összelet volna gyűrve. Úgy álltak a tollai. Lehet éppen idegességem, hogy gyűrkész. Lehetséges, igen. Negyvenöt. Azért van Espinel szurkoló is. Megmutatták nekünk. Kíváncsiok, mennyire fogják fütyülni a kiszállónál Espinel. A bevonulás előtt azért már kapott egy kis fütyöt. Nyolc van három, ez most is nyírt el. És amíg még ennyire a játék elején vagyunk, egy pár szót hagyja csak a magyar versenyről, ahol a negyed, az elődöntőkben a felső ágon Kovács Patrik és Székely Penge Pálki csap össze, míg az alsó ágon a Sunset is Ancsin László és a szomszéd Dárctos Ház Gergő mérkőzéséből derül ki, hogy kikerül a döntőbe. A hölgyeknél még az elődöntők zajlanak. Ott is majd fogom mondani, hogy itt van negyed döntők zajlanak, ott is fogom mondani majd az elődöntőt. Száz hetvenre ez pillanat, az nem lesz meg, egész biztos. Hamarabb volt ugyan kiszállom, de azért ez egyikőjüknek sem egy olyan igazán erősleg. Öt kör után tartunk itt. Él még a 145-ös kiszálló lehetősége egészen eddig. Megpróbált tripatizza tovább kerekíteni, 40-re vissza, de 60 maradt. Hát az osztrák szurkolókon nem múlik, vagy Hannes Nírt, vagy magát Ausztriát éltetik. Espinel pedig ezzel a bullal kerekít 32-re, 20 dupla 20 a játék Hannes Nírtől. Elviheti az első leget. Még nem. Most ott van benne, 1-0. 21 nyilas leggel kezdődik el a mérkőzés. Kérdés, hogy hány ilyen lehetőséget hagy neki Espinel. Itt azért ez most nem az ő színvonala volt. 134 je kezdi a saját legét. Fordult már elő egyébként idén is Espinel, hogy nem jutott be a legjobb 16 közé az aktuális European Tour forduló, hiszen Steve witton kikapott az első állomáson. Oké, okay, és akkor egy egykori világbajnokról beszélünk. Igen. Persze egyes Nirben viszont benne van most az a lendület, amit ad neki a hazai pályának a közönség. 
Mi láthatjuk, hogy a nyolcadik kiemelt ezen a tornán, Nathan Espinel egyébként jelen pillanatban a protúr anglistán a tizedik pozícióban van, ami abból a szempontból azért mégiscsak megsüvegerendő teljesítmény, hogy például a második European Tour fordulót kihagyta, és a legutóbbi négy player championship állomáson nem volt ott. És így, ott így a tizedik. Úgy a tizedik, tehát ott nem tudott pontokat gyűjtögetni. Nyilván azért sokkal dobott a ranglistás helyezésén ez a legutóbbi finálé European Touron. 87-re. 325, kell a 180 snírnek. A 40-et kellene most már megoldani a Nathan Espinának. Jó helyen van, le is tolta egy kicsit a drótot. Az meg már benne is van, hát ez már azért egy sokkal jobb leg volt. 14 nyilból megoldotta Esp. Hát igen. Hát ha ezt a szintet fogja tudni a végéig hozni, akkor Snírnek azért el kell 180! Kötnie. De ha ezt ő meg ilyeneket tud dobni, igen. akkor meg nincsen semmi probléma. A hazai szurkolók nagy-nagy örömére az első tökéletes kört ezen a mérkőzésen Snir dobja meg. Azért két triplással kezd Espinál is, úgyhogy igyekszik tapadni. Úgy meg van rá lehetőség, hogyha Snir nem dob triplát a következő körben, már pedig nem dob. Két triplással Espinál már előzhet is hátsó pályán, és az most jön is neki. 140. Hiába kezd 180-nal, Snir 6 nyíl után mégis ez Pinal vezet. Lehet jönni kiszállóra, így is van, 161 marad. Ötven hét, csak a dobás kiszállónak kiszálló. Kicsit magasabb, mint Sniré. Megvan a tripla 20. Tripla 17 kell. Menni kell, mert ez Spinelli is kiszálló van. az ellenfél, bizony. Ó, Uha. kettes lett helyette. Viszont a tripla 19-en szépen korrigál, marad a 42. Espinának meg kell oldani a 170-et. Nem fogja megoldani. Hat van a dobcsag. Elviheti ezt a leget is nyír. Hatos, Hatos dupla 18. Belőle. Jó kérdés, hogy ezt akarta el, vagy tízest. Nincs jelentősége, mert ezt innen azért simán meg lehet még oldani. Belül van a kilences. Igen, azért jó ott az a rész, ugye, mert hagy tízes, hagy tízes, hogy teljesen mindegy kiszállón van, tehát duplára tud dobni. Na, közösség megérkezett, dupla, dupla 16. 16. És nincs benne. Kapja azért a ficót. Ez egyes, az megvan, eléggé a szélén van, de kerekítő megvan, dupla 4. Akkor dupla 2. Nincs. Megoldja a dupla nyolcat. Ki tudta zárni azt, hogy megint fütyülték. 2-1. az első break. Magát okolhatja Snir. Azért Igen. az ilyen zicsereket nem szabad kiasználatlanul hagyni. Szidja is magát eléggé. 140 a kezdés. Két szektor hiba. 22. 24. 24, Sám. igen. Ezt fedál sem dob triplát. Most jön a tripla snírnek.
98-a, 206-ig tud lejönni. Ezt próbáltam megfejteni, amit hmm. felmutattak az előtt. Ez annak szólt, szerintem, igen, hogy... Ne, ne fújoljál, hanem... Igen, csak hogy ugye a Rotterdam az ugye a legutóbbi Premier League fordulóra utalta, ahol ugye Michael van Gervent verte meg a negyed döntőben, a négy közé jutásért. Úgyhogy ott is egy hazai játékos ellen élhette át ugyanezt a szívélyes fogadtatás, mint a mai napon, úgyhogy ennek szólt a felszólítás, hogy legyenek kedvesek, sehol nem kifütyülni Nathan Espinált. De ebből fog azt következni, hogy jövő héten meg megint lesz egy ilyen jó kis sorsonás, hogy megint hazai játékossal játsszak a következő European Tour fordulót. 64 adobás maradt a 81 2033-ra. Ha nem dob triplát, de egy de dobott triplát nem folytatom. De azért a búra ment a harmadik. Nagyon mi mondok, hogy ez a jövő héten simán megvan a lehetősége annak, hogy megint összekerül egy hazai játékos a Despina, mert hogy Hollandia lesz ugye a helyszín, és ott azért jócska lesznek holland játékosom. Dupla 12, megvan, 3-1. Eleve a kiemeltek között is. Bőven találunk holland játékosokat. Egészen konkrétan ugye hármat. 140. Hát igen. Van Gerven, Van Dieven volt, és Topper személyében, és akkor ugye a mai napon is láthatunk, és láthatunk még hollandokat, akik a pénteki napra kvalifikálták magukat. Ott ráadásul Host Nation qualifier is van, úgyhogy... Van bőven. Lehet, hogy ez egy ilyen Espinelli sors az elkövetkezendő hetekben. Ú, most mit játszik Snir? 180! Igen, közben azon járt az egyet, hogy lehet, hogy egyébként a hollandatok van annyi turkár tulajdonos játékosuk, akiknek akkor nem kell kvalifikálni, hanem megnézik ki az első négy, és felteszik a... Nyiröpön Tour színpadjára őket. Na, még egy egyet arra dupla húszra. Nincs meg. meg, azért ez egy 11 nyilas leg is lehetett volna, 12 sem lett belőle, viszont ez még mindig az osztráknak áll, ez például sehol nincsen. Dupla 5. Ó, oh, inkább vissza soka. Jó, oh, teszi. Igen. Az egy ilyen most érkezik, meg öt kör után kiszállóra Espinel. Nagyon belül van. Nincs. Ajaj. Nyolc nyilat dobott el. Nagy, nagyon Ebből nagy ugye probléma. hétvent a duplára, mert Igen. ugye egyet elszort, hogy visszakerekít, vagy visszasokaljon. Tehát az akkor is nagyon-nagyon csúnyán néz ki. Tripa 19 kell lesz finálnak. Nem jön, ráadhat a duplőtre még egyszer Hannes Nír. Na, De csak összehozta. 3-2. És akkor mondom neked a jövő heti négy Host Nation Qualifier-t. Raymond Fanbar neved, German Vatimena, 
Vincent van der Fort és, és Martin Klevelker. Jó hangzik. De az a mezőny, akik... A Pro, Tour, a Pro Tour listán, akik, akik ugye nem... Igen, jó, csak hogy... Ugye, az első 16-ban... Érted, hogy a turkártosoknak is meg volt már a selejtező, úgyhogy még onnan is megnézhetjük, hogy hány holland jutott tényleg, ki, mert hogy azért én biztos vagyok benne, hogy onnan is volt, vagy kettő még, akik jutott. Úgyhogy haladunk, haladunk, akkor egy jelen pillanatban állunk hét hollandnál, és még plusz annyi, amennyi a turkárt kvalifikációról jutott be. Mindjárt megnézni, akkor viszont, akkor viszont mélyebbre kell menni, mert ugye bár nevet biztos vagyok benne, hogy bejutott a turkárt kvalifikáción. 140. Jön a tripla Espinanta. Az is, csak mondjuk az egyes. Száz pont. Képzeld el, Van Bár neve nem jutott ki. Nem? Mm -hmm. Most csak rákerestem konkrétan, de arra nem. Majd a belga, közben megvan Espinelnek. A Belgian Darts Open, a European Darts Grand Prix és a European Darts Match Play-re jutott ki. Tehát a 7., 9. és 10. European Tour állomásra, de sem a hollandra, sem a cseh versenyre. Nem kvalifikált egyelőre. Aztán. Legalábbis ezt látom. Na mindegy, foglalkozzunk inkább ezzel a mérkőzéssel most már. A jó témába tenyereltünk bele, hogy kicsit időigényes, mire előkeressük. Azt kell mondjuk egyébként, hogy volt eddig egy olyan oldal, ahonnan két kattintás alatt meg lehetett nézni, egy kikvalifikált, kijutott ki, stb. Be kell valljuk, ez a Wikipédia, tehát hogy azért az nagy segítség tud lenni. De megszüntették a Wikipédia oldalait itt a 2023-as... European Tour versenyeknek, ahonnan aztán tényleg mindent a lehető legegyszerűbb volt elérni, úgyhogy ezért hosszadalmasabb most egy picit kikeresni, hogy melyik selejtezőt kinyerte, meg onnan kikvalifikált, és egyáltalán mik a nevezési dátumok, meg a kiemelési dátumok, ami alapján kiírják a versenyeket. Sokkal bonyolultabb lett így. Nyilván mindennek megvan a hely, és mindent meg lehet találni, csak tényleg lassabb így a procedúra. szektort hibázik. Egy Akkor továbbra is tartom azt, azt, a, azt a négyest, akit mondtam, ugyanis összesen Jan van Fien, aki bejutott a, a hatodik fordulóra. Turkár tulajdonosokból. Úgyhogy továbbra is föntartom azt a négyest, akit mondtam neked. Érte. Hát akkor jelen állszínű, hogy nyolc hollandunk van. Igen. Jövő értem. Akkor foglalkozunk itt a kiszállóval, 152-re Hannes Nír nem lesz meg, mert szimpla úszat dobott, viszont alul szépen folytatja a csökkentést, nagyon szép, 94-jel, 58 Én az extra espináltal. Nem jön. Nem. Ő neki nem jön a tripla 19. 58 ponttal, csak 100 tud lejönni. Itt a következő lehetőség behúzni egy leget Hannes Nírnek. 18-as megvan, dupla 20. Dupla 10. Nincs meg. Ja, éppen csak mellette.
Dupla húszra két nyíl eszfinálnak. Megvan Meg elsőre. 5-2-re vezet. És hát azért Hanes Nírnek oké, hogy van két nyert lege. De hát láthatjuk azt a 73-88-as átlagot. Mind a két leget úgy húzta be, hogy a hetedik körben ja, lett meg az a leg. És hát azért Espinel 88-74-es átlaga sem egetverő. Mert konkrétan Espinel itt Hannes Nieren kívül egyetlen egy játékosnál nyújtott jobb teljesítményt a mai délután folyamán. Közben itt egy 140, úgyhogy azért tornázza fejébe ezt az átlagot, szóval még rajtuk kívül Mike Kiefenhoven az, akinek nem volt meg a 90-es átlag, ugye neki is 73-as volt, mint a most Nier áll. A magyar a fordítva annyit tesz, hogy Espinel azért jó esélye, bárki mások kikapott volna. Ez a teljesítménye mindenképpen. Még ennek a mesnek sincsen vége, de azért haladunk. Csak 43, úgyhogy Espinálnak nagyon sok ideje van befejezni ezt a leget, és így a meccset is. Ki is használja bőven. Király vagy. <gül> Na még egyet. Nem, Na, az inkább nem. Lement százig. Kilencvenkilenc, kettő, tíz. Még mindig nincs kiszállon. Az előbb lesz. két nyílban megoldotta a százat. Most hát nem fog. Nem, megint a tripla egyre megy. Tripla tizen... Hé, kilenc. Megvan, Jó, és, és akkor így is van a dupla húsz, jön az első meccs nyíl. Fölötte. Érkezik majd vissza mindjárt, mert nyír még mindig 200 fölött van. Nem jön a tripla, és szép lett, hogy 170-nel kerekíteni 40-re. A százat azért odadom. Második meccs nyíl. Harmadik. Harmadik meccs nyíl. Negyedik meccs nyíl. Az se nem. És most már kiszállom van az ellenfél. Úgyhogy lehet ebből 5-3. Tripla 17. Megvan, dupla 20. Nincs meg. Oké, okay, és ez, ez, ezzel a reakció kicsit megzavarta most Nathan Espinált, mert ő már szeretett volna odállni a Dobó léchez. Dupla 5. Fölötte. És az sincs meg. Hét meccsnyilat ront el Nathan Espinál. Hetet. Dupla 5 ő is. Nem tud visszállni ő sem. Dupla kettő. Jöhet a nyolcadik meccs nyíl. Az És az megvan. Meg Hú, de nyögben nyelős mérkőzés volt ez. Aztán a harmadik nyilat már csak eldobta, hogy vaktában Espinel. 